爱分两种。Yeah. 你不知道这是狗，<笑>但天生就很粘人。我是傲慢冷漠， yeah. 但你出现之后，我变得不了解我。家好鸟，不管任何地方，有你就会明了。嗯，人的爱分两种，有人给落叶，有人给沙。雪猫在家好妙，不管任何地方，有你就会明了。今年怎么有闲情逸致给我过生日了？之前不是说好你过生日的时候，顺带着把我的也过了吗？今年你的生日不一样了呀！你现在不只是我的老哥，还是丁丁姐的最佳男朋友。丁丁也知道我过生日？啊，不知道，赶紧回家吧，还有生日惊喜的。丁丁姐，我们回来啦！小璇，都说了是惊喜。你这一进门就喊上了，要不要？我假装还不知道。生日快乐，谢谢。嗯，哥，看来丁丁姐还给你准备了别的礼物，赶紧打开看看。不是，这么破费干什么？哇，谢谢。可以呀。丁丁姐，是不是偷学了厨艺？这不是我做的，宁叔叔。啊，回来了。嗯，表是宁叔叔买的，嗯，菜我只做了一个鸡翅，剩下的都是宁叔叔做的。宁叔叔是特意来给你过生日的。丁丁姐，你干嘛让他来？不是。是我自己来的，菜都做好了，你们吃饭吧。薇姐，生日快乐！谢谢。你快去拦住你叔叔。要不？留下来吃顿饭吧，勉强就算了。不勉强，不勉强。哥，你叔叔马上走，下来，走。今天是我生日，不想辜负了丁丁的一番心意。
，倪叔叔，您尝尝我做的好吃吗？嗯，不错。大半天呢，你多吃一点。还有这个虾，来，还这个。哦，不了，我只吃鸡翅。哦，对了，薇姐，你一副尺码是多少？你问这个干什么？我打算给你买套西装。什么？我回头告诉你。父母方面的时间，一起吃个饭吧。你爸，就是同意咱俩的意思吗？谢谢。回来了，哟，你平常回来啊，最多跟我说一个嗯。今天的饭吃的是不是很开心啊？哎呀，你快跟我说说呀！我和你说什么？哎呀，维锦的婚事啊，你不会今天去了又没跟他说吧？婚事呢，先不着急。我们先请丁丁的父母吃个饭。我们这么快就见家长了？上次见面闹得不愉快，我们要道个歉吧，免得他父母说我宁素期失了礼数。嗯，好，这个我去准备。还有呢？嗯，嗯，多买几样礼物，剩下的你看着办吧。那你们今天吃饭的时候，韦景对你态度怎么样？维景态度还可以，就是小璇她。小璇年纪还小，而且她本身性子就急，我们就先争取到维景的谅解。要不要把丁柔姐的信先给她看？先不着急，先把他们的婚事办了。嗯，好。哎呀，累了。嗯。约你们吃饭，聊聊我跟宁为景的婚事儿。你怎么一点反应都没有？别说话，妈，您不是说宁叔叔认可，您就同意我们俩的婚事吗？您不会要反悔吧？您在写，您在写什么呢？丁丁，妈妈已经帮你算好了你的嫁妆了。
。虽然我们家是小康家庭，比不上宁医生家大业大，也总不能太寒酸，不能让他们觉得你嫁过去是占了他们多大的便宜。嗯。妈，你刚才一直不说话，就在算这个？前面那些已经算了好多年了，刚才是在做最新的整理。好多年？我才多大的时候，你就打算把我嫁出去了？从你出生开始，妈妈呢就开始算了，小到幼儿园，大到结婚，需要用多少钱、干嘛用的，都已经算得清清楚楚。妈的原则只有一个，就是不能委屈你。妈，我爱你。妈，话酸不酸啊？不酸不酸。这种情话去跟你的宁医生说去。嗯，就爱你，就爱你。嗯。是你逼我的，别怪我。好香啊，哥，你回来啦！你哥没在，你高人哥在。来，让一下，让一下，让让让让让，哇，哇！别愣着了，洗手吃饭吧。切，谁要吃你做的饭？怎么样？嗯，还行，不难吃。是吗？那你就多吃点，我这还有一锅呢。你这是干嘛？哦，我太久没做手术了，拿这个练练手感。其实你说的对，我也不能一直躺在地上不起来吧，像死猪一样。你终于笑了。其实你还是笑起来好看。吃你的饭。也是拿来做练习的吧？对啊，你哥以前也常这么干吧？哎，小璇没事，我都洗干净了，真的不吃就浪费了。小璇，小，哎呦，小璇你没事吧？小璇，我洗干净了。哎，丁丁啊，妈妈的妆花没花？花啊，那你要不要帮我补一补啊？嗯，妈，我是说您老人家貌美如花。哎呀，这小嘴儿真是花里胡哨的。小娟啊、嗯，咱们今天穿的是不是有点太正式了？不就吃个便饭吗？什么便饭？这是咱们两家人第一次正式会面，咱们代表的就是丁丁的面子。上次就是我们穿的不够正式，别人才瞧不起的。所以这次呢，我们肯定要把面子找回来。还有啊，你得把态度变得端端正正的啊！啊，是是是、啊，别再喊我小娟小娟的、啊，要叫我太太。那你叫我呢？先生喽。哎呦妈，您这情深深雨蒙蒙的，还先生太太。<笑>你也别叫我妈，要叫我母亲。我不如叫你母后得了。都可以。丁丁，叔叔好，阿姨好。哈哈，阿姨今天真漂亮。哎呦，嘴真甜呐。那咱们先进去吧。嗯。哎，你爸爸妈妈来了吗？微信。丁丁妈妈，丁丁爸爸，你们好，你好，嗯，宁先生好，你们好，叔叔阿姨好，好久不见啊，丁丁，呃，这个是我们的一点心意，啊，咱们都先进去吧，请进吧，啊，嗯
，叔叔阿姨，你们喝茶。啊，呃，丁丁爸爸好，妈妈好。今天月二位来，是想和你们道个歉。之前，因为对恋爱的误会，对你们说了些过分的话，希望你们能够谅解。啊，我没事没事，不知者无罪，我们都不是小气的人。请坐，是吧，先生？哦哦哦，对，对对对，啊，我们家小娟呐，哦哦，对，不不，我太太说的对，啊，过去的呢，咱们就让他过去了，啊，好，嗯，第二呢，是想和你们商量一下两个孩子的婚事。来，先生，您的餐巾纸。哎，两位，来这边请。来，坐这儿怎么样？呃，行，谢谢啊。哎，我也想这边。哎，这个吧。哎，还有吗？小刀，这个。好。没事，我也刚到。哎，服务员，来杯什么？来杯咖啡。嗯，就这个。好 ，OK。老板，九号桌要两杯拿铁。那边要杯最贵的，好。哎，来您的，哎，哎，好。哎。小璇，哎，你怎么来了？你找丁丁姐吗？她和我哥吃饭去了。我不是找她，我，哎，仁哥，小峰，你怎么来了？来，快快快，过来跟你说。干嘛呀？先过来再说。哎，我这还有工作呢。你坐哪？坐坐坐哪？来，快给他看看，他可是最好的整容医生。你没骗人，这哪有整形医生给人端咖啡的呀？哎呀，快给他看看啊！仁哥，你看，这是打玻尿酸了吧？对对对对，前两天刚刚跟闺蜜打的，结果就成这样了。在哪儿打的？就我一个朋友的朋友家里，黑诊所啊！你不要命了？脸真能随便打东西吗？能补救吗？没事，来，我再给你看看。来，疼吗？这边呢，也疼。应该是打针的手法不太对，药物渗进了旁边的皮肤组织，引起了炎症。那怎么办？我会烂脸吗？放着不管的话，肯定会的呀。你别吓唬他。早知道我就不打了。没事，擦一下，擦一下。仁哥，仁哥，仁哥，嗯，那这到底有没有办法？什么办法啊？啊有，有，当然有。没事，先打一针消炎的，再用溶解酶加速玻尿酸的溶解，过一个礼拜就没事了。真的呀？嗯、你放心吧，他这人虽然不靠谱，但专业还是没问题的。靠你啦！什么叫靠我啦？你不会让我给他弄吧？怎么不愿意啊？不愿意马上走人啊？别别别别别别别！我弄，我弄还不行吗？但你这儿什么都没有啊！走啊，现在去你医院。高医生，我先走了。哎，你去哪儿？不是你给他处理吗？好，医院多的是手法比我好的大夫，干嘛非要我出手？你以前就是不敢开刀，你现在连打针也不敢了吗？你准备一辈子都不上手术台啊？那你在家里又切肉又缝葡萄的算什么？做样子啊？你真让我看不起。我这个人笨，出国留学也没学什么一技之长，比不上你。
，但是我现在有一点比你强，就是我摔倒了，就算摔断了腿，我也会拼命的站起来。仁哥，怎么样？人进去了吗？进去了，手续办好了吗？哦，办好了。哎，这个怎么不是你来做啊？啊，这种小手术用不着我出马，在这等会儿吧。好嘞。喂，哥，你们吃完了吗？怎么样，他同意了吗？同意了。这还差不多。他要是有胆子说不同意的话，那我马上跑过去跟他闹一场。其实。他并没有我们想象的那么糟。打住！你不会见一面就被他们收买了吧？小璇。啊，好了好了，我这边还有事儿，不说了。哎，楚璇，气得我心疼。你怎么来了呀？来找我的呀？大叔，能不能别这么自恋？是有朋友过来做手术，我和高人陪他过来而已。哦，高医生也来了，他给做吗？他还是……哎，我跟你说啊，这个事儿你别着急，需要慢慢恢复。嗯，你晚点有安排吗？不了不了，我今天晚上不想喝酒。没找你喝酒，我是想你陪我去买点东西，帮我参谋参谋。我帮你参谋？嗯，要送给女孩子吗？女朋友？算是吧。那行，那你下班之后到咖啡店来找我吧。拜拜。十七床的李新梅本来是下周二手术，今天也不知道怎么了，非要闹着出院，然后还打算偷偷溜出去，亏得被护士发现给拦住了。我跟苗苗都已经劝了一上午了，可她还是要回家。苗苗到现在还在劝呢。他病情的严重性跟他说清楚了吗？说清楚了，乳腺癌三期，手术切除就可以。你要是出院了，病情恶化怎么办啊？这个技术是很成熟的，你可以放心。怎么回事？啊，宁教授，你总算来了，我根本劝不住，死活要出院。大夫，您就让我出院吧，好吗？您放心，我出了医院门，我就是立刻死了，我都不会怪你们的。你知不知道你病得有多严重？我知道，不就是癌症吗？早死晚死都得死。乳腺癌的治愈率是很高的，而且你还不是末期。就算治好了又怎样？后面不还得化疗，还得吃药？你是不是经济上有什么困难？我问您说，我丈夫前年就去世了，现在靠我一个人打工，供孩子念大学。我这次得病，我到现在都没敢告诉孩子。就算我有钱，我也得留着给孩子念书。医生，我知道你们为我好，我谢谢你们。可是，请您让我出院吧，好吗？可你有没有想过，将来你孩子要是知道了，你为了供他上学，连命都没了，他会怎么想？这样，我们医院有一个专门资助贫困病患的慈善基金。等会儿我帮你去申请一下，如果可以的话，他们会对你。进行必要的资助，是真的吗？谢谢你，丁医生，谢谢您。身为母亲，别轻易说放弃，别忘了还有孩子在等呢。嗯、签完了，主任，您看还有什么程序要走？待会儿我专门去了解一下病人的情况，如果真跟你说的一样，审核应该没什么问题。嗯，那就好。哎呀，咱们医院这个慈善基金成立快五年了，总算是捐助了一次乳腺病人，也算是给捐赠人一个交代吧。为什么要交代？嗨，其实也没什么。我们医院的这个慈善基金啊，是有人以个人名义捐助的。据说捐助人的初衷啊，就是为了纪念他患乳腺癌去世的妻子。可是谁曾想呢
，吉进城里快五年了，大大小小的病人也救助了不少，可就是没有一个乳腺病人。这次不管怎么说，也算是帮他圆了一个心愿吧。乳腺癌，那他妻子是去世五年了吗？啊，大概有十几年了吧。那为什么才成立了五年啊？这我哪知道。哎，林医生，你好像也是五年之前过来的吧？对，没错，就是在你来之后没多久，这个基金会就成立了。那我能知道一下捐助者的姓名吗？人家是做好事不留名啊。哎，对了，当时签协议的时候，好像是说姓宁，不会是你家什么亲戚吧？应该不会。哎呀，这就行了。剩下的事就由我来做了，你让病人好好做手术就可以了。林医生，林医生，啊啊，主主任，那那我先走了，谢谢你。啊，主任，我能看一下基金会的资料吗？行吧。据说捐助人的初衷是为了纪念自己患乳腺癌过世的妻子。难道真的是他喜欢呢，就试试。是。什么事啊？看到件衣服就试，你家里有矿啊？哎，这试试又不花钱。我不是，那个伟大的辩手姜思达同学曾经说过，看到自己喜欢但是买不起的衣服就应该唾弃它。呸，真丑。哎，主任，你平时都看什么乱七八糟的呀？哎，如果你真喜欢，我买给你啊。你别别别。无功不受禄，你给我买那么贵的衣服，我拿什么报答你？以身相许吗？也不是不可以。嗯、想得美。哎呀，小璇啊，其实呢，我挺喜欢你的。我想和你在一起。如果可以的话，做我女朋友吧。你是在跟我表白吗？呃，算是吧。嗯。你怎么神出鬼没的？给你买裙子去了。不是吧？你真买了？太败家了！一看就不像会过日子的人。我看你挺会过日子的呀，正好我们互补。你是想要收买我吗？不至于，一条裙子而已，讨好你。那，不管你这套是看偶像剧学的，还是你惯用的套路，在我这都不好使。我要是有喜欢的裙子，我可以自己买；我要是买不起，我可以让聂伟姐给我买。我是不会因为你给我买一条裙子就对你有好感的。行行行，算我试索了。走，咱们吃饭去。走。嘿，哎呀，我买都买了，你真不要啊？我不要，你想想吃什么吧。行行行，去那边看看啊。不舒服啊！医生说我胃不好，不能吃太多狗粮。啊，在我预想当中，我们也是来撒狗粮的。二位请慢用。这个蛋糕我不会一口吃出个戒指什么的吧？嗯，不会不会，这你放心，这戒指放在里面太危险了，万一不小心被你吞下去，那就麻烦了。这戒指不就白买了吗？而且你也容易磕着牙。要是我送你戒指的话，我就直接给你了。嗯，别
别别别，你千万别给我！你喜欢我什么呀？这不科学啊！你身边那么多漂亮的女孩，比我优秀的多的是。我身边这些漂亮的女孩，她们怎么漂亮起来的，你又不是不知道，是吧？我喜欢你比较真实，想笑就笑，想哭就哭，对喜欢的东西呢就拼命的去争取，不喜欢的东西呢就潇洒的转头就走。和你在一起，我觉得挺轻松的。很多和我熟的人都认可你说的这些啊，这不能成为你喜欢我的理由。那你喜欢高医生的理由是什么？人们都在追寻一个理由，但是喜欢一个人是不需要理由的。你拒绝我，说明你不喜欢我。那你不喜欢我的理由又是什么呢？是因为放不下高人吗？我不知道。小璇，感情这种事情，我希望你可以考虑清楚。既然已经决定放下了，为什么不开始一段新的感情呢？还没走啊！哎，小璇，我看你包落这儿了，怕你回来拿，就在这儿等你啊。你就不怕我直接回家不回来了？那没事儿，不想让你白跑一趟吗？喜多，走了，回去了。浪漫，我也想有人和我为爱私奔。我愿意啊，来的够勤的呀。我找小璇商议一下猫的事宜。你俩什么时候这么亲密啊？你要把她送回去，真的只是因为她是你朋友的妹妹吗？小璇刚才跟你说了那么多，你是没听明白是吗？高人，你太笨了。原来。你们医院那个基金会是你爸爸成立的，真没想到。我也没有想到啊。
这也是你爸爸对你妈妈的一种纪念吧。看来，他还是很爱你妈妈的。可能是负罪感吧。那你有没有想过，为什么他单单在高新成立基金会，还是在你去了医院之后？为了讨好我。他如果真的是为了讨好你，干嘛不直接告诉你？他知道你母亲的病对你影响有多深，大概是想通过这种方式来支持你吧。你你笑什么？我就喜欢你关心我的样子。我跟你说正事儿呢，你现在是一言不合就开溜。好了，你说的话我都听进去了。过两天我要去给我妈扫墓，你要不要也一起来？亲爱的儿子又在救死扶伤呢，来不了。不过他找人替他了。妈，他叫郑丁丁，是我哥的女朋友，也是您的主儿媳。快给您姐，跟未来的婆婆做个自我介绍。阿姨您好，我和您儿子一定会好好在一起。您要保佑我们幸福。你来干嘛？我来看你的妈妈。我妈在的时候你不好好珍惜，现在来装什么神情？小轩，我你别以为我小就不知道。我那个时候亲眼看见你和那个女人手拉手从我们房间里出去，那时我妈还病着呢。什么？什么时候？你现在问这些还有什么意义？反正我和我妈是不会欢迎你的。你还是走吧。小学，他毕竟是你爸爸，我想，你妈妈也不希望看到你们这样。哎，小学，叔叔，一会儿就好了。宁叔叔怎么样了？他刚刚疼得厉害，还不肯去医院，也不许我给宁卫青打电话，我只好送他回来了。谢谢你啊，没事了，你坐吧。其实啊，老宁的胃病啊是老毛病了，吃了药躺下了。他这毛病都是这些年一个人在外头打拼的时候落下的。这次真的很谢谢你，飞姨，您别客气，这都是我应该做的。其实，我比你们大不了多少，你可以叫我飞姨，但我打心里头也希望，你可以拿我当朋友。嗯，丁丁。之前因为怡然的事情，我多多少少都对你有点误会。毕竟我一直是拿怡然当我们自己家人看的。我和他妈妈以前就是好朋友，他跟韦景成了朋友之后，我们就很自然的认定他会是我们宁家的儿媳妇。这个我知道。现在跟你接触下来，我也越来越能够明白，为什么韦景那么喜欢你。你这个人很真诚，也很真实。我也希望。我们以后有什么问题可以多沟通、多交流，好吗？当然好。嗯，您想说什么？来，喝茶。丁丁，其实，在你心里头，你是不是也觉得是我破坏了维景他们家？主任。主任，我已经调整好状态了，可以随时投入工作，希望您能批准。看着还挺精神。哎，之前我就想叫你回来了，就担心你状态不行。前两天向医生还跟我说你已经恢复了，看来是真的了。向医生？是。向医生还帮我说话了？是啊。我已经把调查的结果，包括整个来龙去脉，都跟院长汇报过了
，为了你的事情也开了好几次会。鉴于这件事情的责任不完全在你，而且事后你又非常积极的配合解决问题，做好了赔偿工作，所以我们一致认定你可以复职。但是，你得从基层做起。谢谢主任。离婚？是啊，那个时候老宁和丁柔姐已经离婚一年多了。因为当时韦景和小轩他们都太小，所以癌症和离婚这两件事情对他们打击太大了。那老宁和丁柔姐就商量着对他们隐瞒，而且老宁一直在照顾丁柔姐。盘踞在你的脸，孤单是改不掉的黑眼圈，趁着伞擦干你晕开的眼线。跟城市的忙碌说再见，出发寻找你的整片蓝天，摘朵阳光把元气加满天。爱情已来到你的身边，为你特。新鲜，连。